मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो मी फिरोज रेहमान मनिरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बक्षी फिरगी आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो आपण इयत्ता सातवी विषय विज्ञान यामधील पहिला पाठ सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण या पाठा संदर्भात माहिती आपण पाहणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या या पृथ्वी तलावर अनेक प्रकारचे सजीव आहेत सजीवामध्ये प्रामुख्याने वनस्पती व प्राणी हे दोन गट पडतात आणि हे सजीव या पृथ्वी तलावर जिवंत राहण्यासाठी परिस्थितीनुरूप आपल्यामध्ये एक प्रकारचा बदल करून घेतात म्हणजेच आपल्यामध्ये एक प्रकारचा अनुकरण करतात तरच ते या पृथ्वी तलावर जिवंत राहतात तर आपण हे जे सजीव आहेत ते आपल्यामध्ये कशा पद्धतीने अनुकूलन करतात ते आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत चला तर आपण पाहूयात सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण सजीव सृष्टी अनुकूलन व वर्गीकरण पृथ्वीवर अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत काही वनस्पतींना विविध रंग फुले आहेत काही वनस्पती पाण्यात आढळतात तर काही पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या वायवंटी प्रदेशात आढळतात काही वनस्पती सूक्ष्म दर्शक यंत्राशिवाय दिसत नाहीत तर काही मात्र प्रचंड मोठ्या आकारांच्या आहेत काही वनस्पती बर्फाड प्रदेशात आढळतात वनस्पतींसारखेच प्राण्यांमध्ये विविधता आहे काही एक पेशीय तर काही बहुपेशीय काही अस्पृष्टवंशीय तर काही पृष्ठवंशीय तसेच जलचर भूचर उभयचर नपचर सरपटणारे असे कितीतरी प्रकारच्या प्राण्यांनी आपले जग भरलेले आहे हे पाहून आपल्याला प्रश्न पडतो की सजीवांमध्ये एवढी विविधता कशांमुळे निर्माण झालेली असावी काश्मीर सारख्या हिमप्रदेशात देवदार पाईन असे सुचीपर्णी वृक्ष मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आढळतात राजस्थान सारख्या वाळवंटी प्रदेशात मात्र बाभू निवडुंगांसारख्या वनस्पती मोठ्या प्रमाणात आढळतात तसेच वाळवंटात आढळणारा उंट हा काश्मीर मध्ये आढळून येत नाही त्यानंतर पुढील मुद्दा अनुकूलन अडॅप्टेशन आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत प्रत्येक सजीव ज्या परिसरात व वातावरणात राहतो त्याच्याशी जुळून देण्यासाठी त्याच्या शरीराच्या अवयवांमध्ये तसेच जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये कालानुरूप घडून आलेल्या बदलाला त्या ठिकाणी अनुकूलन असे म्हणतात जलाशयामध्ये असणाऱ्या वनस्पतींपैकी काही वनस्पतींची मुळे ताळातील मातीशी घट्ट रुजलेले असतात त्यांची खोडे पाण्यात बुडालेली तर पाणी फुले पाण्यावर तरंगत असतात काही वनस्पती तर मुळांसहित पाण्यात वर तरंगतात पाण्याच्या तळाशी पाहिले की तेथेही काही वनस्पती दिसून येतात कमळ जलपर्णी अशा वनस्पतींचे देठ मऊ पोकळ व लवचिक असतात बऱ्याचशा जलशय वनस्पतींचे पाणी खोडे या अवयांवर मेंचक पदार्थाचा पातळ थर असतो काही वनस्पतींचे पाणी अरुंद रिबिनी सारखी पातळ असतात त्यामुळे या वनस्पती पाण्याचा वेगवान प्रवाह सहन करू शकतात खोड व पानांचे देख यामध्ये असलेल्या हवेच्या पोकळ्या वनस्पतींना पाण्यावर तरंगण्यासाठी त्या ठिकाणी उपयोगी पडतात त्यानंतर हिम प्रदेशातील वनस्पतींमध्ये अनुकूलन हिम प्रदेशामधील वनस्पतींमध्ये प्रामुख्याने देवदार पाईन अशा सुचिपर्णी वृक्षांचा त्या ठिकाणी समावेश होतो त्यांचा आकार हा शंकू सारखा असतो फांद्याची रचना ही उतरती असते या प्रदेशांमध्ये खूप हिमृष्टी होते तसेच थंडी खूप असते शंकूच्या आकारामुळे या वनस्पतीवर बर्फ साचून राहत नाही तसेच त्यांच्या जाड सालीमुळे त्या थंडही तग धरू थंडीतही त्या ठिकाणी तग धरू शकतात जंगल प्रदेशातील वनस्पतींमध्ये अनुकूलन या प्रदेशात वृक्ष झुडूप रोपटे असे विविध प्रकार आढळतात सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी या सर्व वनस्पतींमध्ये स्पर्धा असते जंगलात सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी वृक्ष उंच वाढतात तसेच त्यांच्या आधाराने वेलीही उंचे वाढतात काही वेलींच्या खोडांवर असणारे तणाव म्हणजे खोडांचे अनुकूलनच होय गवताळ प्रदेशातील वनस्पतीमधील अनुकूलन गवताळ प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर खुरटी झुडपे व गवताचे विविध प्रकार वाढतात हे गवत तंतुमय मुळांमुळे जमिनीची धूप थांबवते विषरुप्ते प्रदेशात आढळणारे गवत खूपच उंच असते त्यामध्ये वाघ सिंह हत्ती हरिण असे प्राणी लपून राहू शकतात तथापि थंड प्रदेशात आढळणारे गवत उंचीने खुजे असते त्यामुळे यात सशासारखे प्राणी आढळतात डोंगर उतारावर पठारी व मैदानी प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर कुरणे आढळतात 
अन्न ग्रहणासाठी वनस्पतीमध्ये झालेले अनुकूलन बहुतेक सर्व वनस्पती या जमिनीवर स्थिर व स्वयंपोषी असतात मात्र अमरवेली सारख्या काही वनस्पती परपोषी असतात अमरवेलीचे शरीर म्हणजे फक्त पिवळ्या तंतुमय काड्यांसारख्या खोडांचे जाळे असते पाने नसल्याने अमरवेल स्वतःचे अन्न स्वतः निर्माण करू शकत नाही परंतु आधारक वनस्पतींच्या खोडातून पोषक द्रव्य शोषून घेण्यासाठी तिला चुषक मुळे त्या ठिकाणी असतात ती आधारक वनस्पतीच्या रसवाहिन्या जलवाहिन्यांमार्फत पोचतात व अन्न पाणी त्या ठिकाणी शोषून घेतात त्या ठिकाणी आपण अमरवेल बघू शकतो बुरशीमध्ये हरित द्रव्य नसल्यामुळे ती प्रकाश संश्लेषण करू शकत नाही ती भाकरी पाव यांसारख्या पिष्टमय आधारकांपासून अन्न मिळवते अन्न शोषून घेण्यासाठी बुरशीला मुळांसारखे तंतू असतात वनस्पतीच्या वाढीसाठी नायट्रोजन फॉस्फरस व पॉटेशियम या घटकांची आवश्यकता असते ज्या जमिनीत नायट्रोजनची कमतरता असते अशा ठिकाणी वाढणाऱ्या काही वनस्पती जशा गटपर्णी फिनस फ्लायट्रॅक ग्रॉसेरा या कीटकांचे भक्षण करून स्वतःची नायट्रोजनची गरज भागवतात अशा वनस्पतीमध्ये कीटकांना आकर्षित करण्यासाठी व ते पकडून ठेवण्यासाठी पाणी किंवा फुलांमध्ये अनुकूलन झालेले असते बेडूक बदक यांच्या बेडूक बदक यांच्या पायांच्या बोटांमध्ये पडदे असल्याने पायांच्या त्यांना वल्याप्रमाणे उपयोग होतो बदक पानकोंबडी अशा पक्ष्यांचे पंख व पिसे तेलकट असल्याने पाणी त्यावरून उघडून जाते बेडकाच्या पायातील बोटातील पडदे बुळबुळीत त्वचा त्रिकोणी डोके यामुळे तो पाण्यात सहज पोचतो पाण्यात तसेच जमिनीखाली असताना तो त्वचेद्वारे शोषण करतो तर जमिनीवर असताना नाक व फुफ्फुसाद्वारे म्हणून तो पाण्यात व जमिनीवर दोन्ही ठिकाणी त्या ठिकाणी राहू शकतो बेडकाचे वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ त्याला गवताळ लापण्यास त्या ठिकाणी मदत करत असते जंगल व गवताळ प्रदेश या ठिकाणी आढळणाऱ्या प्राण्यांमधील अनुकूलन जंगली कुत्रा कोल्हा वाघ सिंहासारख्या मांसारी प्राण्यांचे पाय मजबूत असतात व त्यांना नख्या असतात या प्राण्यांना अंकुचीदार सुळे असतात त्यांचा त्यांना कशासाठी उपयोग होतो तर वाघांच्या पायांचा तळव्यांना गादी असते त्यामुळे त्याची चाहूल भक्ष्यास लागत नाही व सहजतेने भक्ष्य पकडता येते मांसारी प्राण्यांच्या डोळ्यांचे स्थान डोक्याच्या निमुळत्या बाजूस समोर असते त्यामुळे दूर अंतरावरील भक्ष त्यास नजरेस पडते शाकाहारी प्राण्यांच्या डोळ्यांचे स्थान कपाळाच्या खाली व बाजूस असते त्यामुळे त्यांना खूप मोठा परिसर दिसतो व शत्रूपासून बचाव करण्यास संधी मिळते शाकाहारी प्राण्यांचे पाय निमुळते व बारीक तसेच खुर मजबूत असतात त्यामुळे त्यांना वेगाने उड्या मारत धावता येते अशा प्राण्यांचे हलणारे लांब कान दूर अंतरावरील आवाजाचा वेध घेऊ शकतात हरिण काळवीत यांचा रंग परिसराशी मिळता जुळता असतो वनस्पतींचे खोडे चावून खाण्यासाठी त्यांना मजबूत दात असतात काळवीत काळवीत वाळवंटी प्रदेशातील प्राण्यांचे अनुकूलन आता आपण बघणार आहोत वाळवंटी प्रदेशात पाण्याची तीव्रता तीव्र कमतरता त्या ठिकाणी असते शरीरातील पाणी टिकून ठेवण्यासाठी तेथे राहणाऱ्या प्राण्यांची त्वचा ही जाड असते पाय लांब व तळवे गादी सारखे व पसरट असतात नाकावर त्वचेची घडी असते पापण्या लांब व जाड असतात वाळवंटी प्रदेशातील उंदीर साप कोळी सरडे असे प्राणी खोलवर बिळे करून त्यात राहतात अन्न ग्रहणासाठी प्राण्यांमध्ये झालेले अनुकूलन प्राण्यांचे शाकाहारी व मांसाहारी अशा दोन गटात वर्गीकरण करता येतं त्यासाठी विशिष्ट असे बदल झालेले असतात त्या आधारे प्राण्यांना अन्न ग्रहण करणे सोपे जाते त्याबाबत अधिक माहिती आपण पोषण या पाठात घेणार परिसर साधारणासाठी प्राण्यांमध्ये झालेले अनुकूलन विविध रंगाचे सरडे व नागतोडे आपल्याला सहजरित्या दिसत नाहीत वनस्पतींवर गवतामध्ये अथवा झाडांच्या खोडावर असताना त्यांच्या शरीराचा रंग त्या ठिकाणच्या रंगाशी मिळता जुळता राहतो भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशिष्ट परिसरात जगणे पुनरुत्पादन करून स्वतःला टिकवणे अन्न मिळवणे शत्रूपासून शत्रूपासून स्वतःचे रक्षण करणे अशा अनेक बाबींसाठी वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये व शरीरक्रियांमध्ये झालेले बदल म्हणजेच अनुकूलन होय 
अनुकूलन ही लगेच होणारी प्रक्रिया नाही ही प्रक्रिया निरंतर असते हजारो वर्षापूर्वी अस्तित्वात असलेले प्राणी आणि आजचे प्राणी यांच्या शरीरात दिसणारे बदल हे परिस्थितीनुसार झालेले अनुकूलनच होईल हे वैविध्य जीवन जपणे आपलं त्या ठिकाणी कर्तव्य आहे डार्विनचा उत्क्रांती सिद्धांत चार्ल्स डार्विन या जीवशास्त्रज्ञाने अनेक प्रकारच्या प्राण्यांचा आणि वनस्पतींचा अभ्यास करून असे सुचवले की जे सजीव त्यावेळेच्या पर्यावरणात जगण्यास सर्वात जास्त सक्षम होते तेच सजीव पुढील काळात टिकण्याची शक्यता सर्वात जास्त असते यालाच काय तर सक्षम तोच टिकेल सिद्धांत त्या ठिकाणी म्हणतात हा डार्विनचा पहिला सिद्धांत आहे सक्षम तोच टिकेल सिद्धांत एखादा सजीव त्याला फायदेशीर ठरणारे एखादे वैशिष्ट घेऊन जन्माला आला व टिकू शकला तर त्याची पुढची पिढी त्याच्यासारखीच बनते यालाच डार्विनचा दुसरा म्हणजेच नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत असे म्हणतात सजीवांचे वर्गीकरण वनस्पती व प्राण्यांचे वर्गीकरण का व कोणत्या निक्षांचे अधिकारी आधारे केले जाते आपल्या सभोवतालच्या या वैविध्यपूर्ण सजीव सृष्टीतील सजीवांचा एकाच वेळी अभ्यास करणे त्यांना लक्षात ठेवणे हे अवघड असते आजवर अनेक शास्त्रज्ञांनी वनस्पतींचे व प्राण्यांचे स्वतंत्रपणे वर्गीकरण वेगवेगळ्या गुणधर्माचे निकष लावून केलेले आहेत यासाठी वर्गीकरणाची एक उतरंड बनलेली जाते याची सुरुवात प्राणी सृष्टी अथवा वनस्पती सृष्टी येथून होते पुढे सजीवांच्या गुणधर्मातील ठळक व मूलभूत साम्य व भेद यांच्या आधारे त्यांचे ठळक गट तयार करता येतात यालाच वर्गीकरणाचा पदानुक्रम असं म्हणतात या ठिकाणी पदानुक्रम दिलेला आहे सृष्टी किंगडम संघ फायलम त्यानंतर वर्ग म्हणजे क्लास गण म्हणजे ऑर्डर कुल म्हणजे फॅमिली त्यानंतर प्रजाती जिनस आणि जाती स्पेसिस या प्रकाराने त्या ठिकाणी केलेले आहे कार लिनियची द्विनाम पद्धती प्रत्येक सजीव ओळखण्यासाठी द्विनाम पद्धतीचा अवलंब केला जातो त्यानुसार प्रत्येक सजीवाला एक वैज्ञानिक नाव देण्यात आले आहे या नावात दोन संज्ञा आहेत पहिली संज्ञा प्रजाती दर्शवते तर दुसरी संज्ञा जाती दर्शवते आंतरराष्ट्रीय नामकरण संहितेच्या नियमानुसार सर्व सजीवांना द्विनाम पद्धतीने वैज्ञानिक नावे देण्यात आले आहेत एका जातीमधील सर्व सजीव इतके सारखे असतात की त्यांच्यात रंग उंची शेपटीची लांबे असे काही भेद असले तरी संकर होतो प्रजनन व वंशवृद्धी होऊ शकते उदाहरणार्थ जगभरातील सर्व मांजरे एकाच प्रजातीत मोडतात तसेच प्राण्यात कोंबडा गाय कुत्रा इत्यादी आणि वनस्पतीमधील आंबा मका गहू वनस्पती व प्राणी सृष्टीतील द्विनाम पद्धतीने वर्गीकरण केलेली काही उदाहरणे आपण या ठिकाणी आता बघूयात कुत्रा याला वैज्ञानिक नाव काय आहे तर कॅनिस फॅमिलरिस त्यानंतर गाय बोस पॉरस जासवन हिबिस्कस रोजा सायनिमिन्स त्यानंतर ज्वारी स्वार्गम फॅलगर असं त्या ठिकाणी त्यांचं वैज्ञानिक नाव आहे एकोणतीस एप्रिल हा दिवस जागतिक बेडूक संरक्षण दिवस आहे वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार त्यांना मारणे इजा पोहोचवणे यावर त्या ठिकाणी बंदी आहे तर विद्यार्थ्यांना आता आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून सजीवांचं अनुकूलन कसे घडते ते पाहिलेलं होतं तर विद्यार्थ्यांनो पाठाचे शेवटी स्वाध्याय दिलेला आहे सुरुवातीला तुम्हाला पाठ छान पद्धतीने घरामध्ये वाचन करायचं आहे आणि पाठाचे शेवटी दिलेला स्वाध्याय पूर्ण करायचा आहे त्याचबरोबर या ठिकाणी एक उपक्रम दिलेला आहे तो उपक्रम देखील तुम्हाला पूर्ण करायचा आहे की आधी मानवापासून आजच्या मानवापर्यंत सजीवांचं कसं अनुकूलन घडत गेलं त्याविषयी माहिती लिहायचं आहे त्याचबरोबर आणखीन एक स्वाध्याय तुम्हाला या ठिकाणी पूर्ण करायचा आहे की सजीव आणि त्यांचे वैज्ञानिकांचे वैज्ञानिक नाव असे एका दहा सजीवांची यादी तुम्हाला करायचं आहे तर विद्यार्थ्यांनो अशाच व्हिडिओसह आपण पुन्हा भेटणार आहोत धन्यवाद